De onafhankelijke Russische nieuwszender TV Rain werd vlak na het begin van de Russische inval in Oekraïne door de autoriteiten geblokkeerd. Het was duidelijk dat het zou gebeuren, omdat censorship in Russia komt samen met de war. Uh, war means censorship and independent journalism couldn't survive. Nu zit Mikhail samen met zijn collega's in het gebouw van DPG Media, waar sinds maart ook de Moscow Times zit van de Nederlandse uitgever Dirk Sauer. Gisteravond was er een bescheiden feestje om de ingebruikname van de studio te vieren. We'll get there. De eigenaar van TV Rain legt hieruit dat de Russen via YouTube nog steeds naar haar nieuwszender kunnen luisteren en kijken. En dat de onafhankelijke journalistiek niet monddood gemaakt kan worden. Ik denk dat het cruciaal is, want je kan niet voorstellen in wat bubbel van propaganda Russia is op dit moment. Het is al 20 jaar geleden sinds Putin naar de power kwam. Maar je kan proberen om deze bubbel met goed nieuws te TV Rain. Het heeft een grote effort in Russia. Het was extreem populair op YouTube en er waren miljoen viewers in Russia. En het is nog steeds hetzelfde. Professioneel is het natuurlijk een grote uitdaging, omdat TV Rain heel erg verantwoord op de reporting van de grond, op de live coverage van wat er zou gebeuren in Russia. Het zou een street rally zijn of een trial of wat er ook zou zijn. Nu is het niet mogelijk meer. Uh, we, we still have uh, uh, incognito so, so, sort of reporters because you can't even show your face if you're, if you're uh, working with TV Rain. Hier in Amsterdam zijn Mikael en zijn gezin veilig. Maar zodra het kan, gaat hij terug. Uh, because for me it's crucial to do what I do from Russia. But uh, for time being, I, I just don't see it.